听说你把钱全部还上了，判了三年。我希望你出来的时候，可以变回以前的谢子天。你越来越像我爸了。昨天他来看过我，说了跟你一样的话，就是说，所有人都没有放弃你。你还没有见过小雪吧？我带了她的照片，给你看看。你看，他可爱吗？还有迪迪，他一直带着你送给他的订婚戒指。子天，你好好想想吧。爱你的人一个都没少，反而多了一个。他们都盼着你好，盼着你变回原来的自己。我知道你恨我，我做过那么多伤害你的事情，现在遭到报应了，是我活该。不用再说那些安慰我的话，你必须要恨我。我没有恨你，我只记得一个曾经救过我命的人。这个人和我无话不谈，当我郁闷的时候，他会像哥哥一样开导我。他让我相信，当我面对困难的时候，留到最后和我并肩作战的就只有他。他现在只是走丢了，我希望可以找到他，告诉他这一切都过去了。同情敌人就是最大的愚蠢。向天，我不配做你的兄弟，这是你的真心话吗？没错。如果我没有这道玻璃墙，我就冲进去揍你一顿。子天，你还要装坏人装到什么时候？就在你知道迪迪还活着，还在等你的时候。你心里那个穷凶极恶的谢子天已经死了，所以你就不要把他从坟墓里挖出来，做你的挡箭牌，好不好？怎么了？你想我们所有人都恨你、骂你，然后你心里就会好受，然后你就会觉得这样是赎罪了吗？别说了，有一个这么爱你的女人在等着你，还有你的孩子，子天，你想想，这三年不但是惩罚你，而且还是惩罚他们。他们做错什么了？为什么他们愿意等下去？就是因为他们还想见到从前的谢子天。今天是文氏和骑士最后一战，如果文氏挺不过去，这次就完了。我不知道为什么，到这个时候，我希望你在我身边。我会再来见你，保重。我下面说的话你听好了。齐大马惯用的伎俩就是拆东墙补西墙。他现在能动用大量的资金在股市来阻击你，骑士集团必定在其他地方有漏洞。橡胶制造业，没错。齐大马为了打垮你，已经舍本逐末了。其实他哪一点都比不上你，只有一点你比不上他，就是你不够狠。子天，行了，我知道你要说什么。我只不过想让你知道，曾经和你并肩作战的那个人，还没有武功尽失。什么意思啊？哼，上一辈的恩怨你不懂，但是你要记住了，你是我闺女，你姓齐。就算我姓齐，他们姓文，那又怎么样？哎，你们老为了这么一个姓氏在那边斗来斗去，有意思吗？累不累啊？
看把我闺女给急的啊！行了行了，不吵架了啊！咱爷俩别一见面就吵架，好不好、啊？爸，我也不想你一回来我就跟你吵架。嗯，您老那么欺负阿玉，但您知道有多少人在帮他吗？不但他以前的好朋友来帮他，连他以前的敌人都来帮他了。你老说你以前跟多少多少人有什么过命的交情，在您危难的时候，这些人来帮过你吗？<笑>爸就从来没遇到过危难的时候。<笑>哎，把文件递给我。哎、嗯，好。妈，闺女啊，中午别走了啊，就在这吃饭。呃，对了。爸让厨子给你做你最爱吃的那个方便面大杂烩，怎么样？爸，嗯，你为什么就不明白你做错了呢？老了的，齐总啊，齐小姐说的没错啊，现在的确是有很多人在出手帮文向天，如果我们不尽快灭掉文氏。将来恐怕夜长梦多呀！文总果然没错，其实为了重复自己，秘密关闭了大同和恒华两家橡胶工厂，这里就是他们的软肋，我们可以随时放过。尽力了，只是没想到这次连英国人都出来帮他。哎，你说这话啥意思啊？啊，哦，全都去帮他，没人帮老子是不是啊？不是，齐总，我我不是这意思。我，哎，齐总，齐总，等会儿，老子回去拿拿东西。
存钱丢了怎么样？丢了怎么样？不怕，老子不怕，不怕。妈，接你回家吧。阿玉，小四怎么了？是什么？我看一下，说不定会有用。从你爸爸手里偷回来的，对不对？我我知道，这次是我爸做的太过分了，所以我就想，如果你们知道他下一步想要做什么，就不会被他欺负了。七叔，七叔，这件事不怪小翠，她并不知道里面是什么。七叔，其实我和您一样，都不愿意看见小翠被卷进这场斗争，但最后却是您和我一同把她推进了这个漩涡。今天这件事已经让我清醒了。小翠是您的女儿，也是我最爱的人。如果我们两个再这样斗下去，她该怎么办？你以为今天她帮了我，心里就会高兴吗？恰恰相反，她把文件给我的时候，她一直在哭。刚才一路上，我想了很多。如果我们俩再斗下去，无论谁胜谁败。
最后受伤的不是您，不是我，而是小穗。小穗本来该像他的同龄人一样，去玩，去工作，去享受生活。但您看他现在在干什么？他夹在文氏和骑士中间。每天都担惊受怕。七叔，大同和恒华两家橡胶厂，对您对我都很重要。你什么意思？我的意思是，文氏不会对大同和恒华下手。我希望以此来证明我的诚意。七叔，这场斗争是因为我们两个人而起，而能够救小碎的，就只有您和我。我这次来是希望您能相信，文氏是没有敌意的。七叔，我爱您的女儿，所以我不希望把您当成对手。我要说的都说完了，请您考虑现在心里不难受了，哎呦呦，都行了，行了啊，不哭啊，好。其实今天偷东西的时候，心里可疼了，都是一路哭过去的。你小子说的话呀，爸不是没想过，爸也知道，我闺女夹在中间，心里边不好受，嘿。可是爸心里边就憋不过这劲儿来，我闺女，凭啥帮她姓文的，她不帮着她爸呀？爸。嗯，我今天琢磨了一天。是不是我闺女不要我了？我怎么会不要你呢？我都答应过妈妈了，我一定会照顾你一辈子的。是，是，没事，没事，闺女没事。爸平时不这样，今天，今天小明不知道，不知道是怎么。
跟老板娘去医院了。怎么了？嗯，老板娘最近一直说肚子疼，然后才四个月，肚子就特别大，跟吹了气似的。老板怀疑是长瘤子，呃，然后就。嫂子，嫂子，嫂子，怎么样？没事吧？三个，三个瘤子，三个孩子，三三胞胎。哎呀，那是好事儿啊！你干嘛那么不高兴啊？好什么呀？三胞胎，那人怎么生啊？哪儿活了？哪儿起病啊？哦哦哦！别哭了，别哭了，别哭了。那那我哥呢？你哥已经疯了吧？嫂子，嫂子。好消息啊！一鸣惊人，叫我菲尔普斯啊！哎哎哎哎！不要怕，不要怕。哎，那个东西对你不好。来来来，洗洗啊！哥。一直想写一副对联挂在门上，还表示他内心的喜悦，来张扬一下。但他憋了一下午，就出来一副横批，你知道是什么吗？什么呀？连中三元。哼，还说呢，站着说话不腰疼。弄三个，我怎么生啊？多难生啊！嫂子，嫂子，你这么去想啊？等小朋友到时候出来了，你想。三个一模一样的小不点儿，长得那么可爱，就围着你奶声奶气的叫妈妈妈妈，多好玩啊！倒、嗯、是挺好的，这仨都一模一样，跟嗑月饼似的。<笑>哎，对了，嗯，有件事儿，那白姑娘的事儿啊，千万不能让你哥知道，记住了。为什么呀？哎呦，还说呢，这半个月，你哥看那电视剧看的都魔怔了。他老觉得我跟那女主人公似的得流产，你知道吗？我洗个澡他都跟着我，给我烦的我到哪他都跟着我。我告诉你，他不疯我都得疯，真的。妈妈，你放我出去，我要上厕所。从现在开始你就别出门，在里面好好待着。你要吃什么喝什么，我端给你就是了吧。别出门了，外面危险。要去厕所没问题，在里面我帮你清理，知道吧？哥，你干什么？啊没没没什么事啊，我说为了你嫂子安全起见，让她在屋子里面待着，别出来了。不要忘了，现在是三个，不是一个，比咱们熊猫还要宝贝。对了，妹，你最近没什么事是不是？没什么事的话，帮帮忙，帮我看着你嫂子啊。神经病啊，谁放你看啊？让开！你你你让开了，你把嫂子放了，你快点把嫂子。全家人，你快把门打开。齐总还有一句话让我务必转告给您，请说。他本人表示，他现在仍然十分十分讨厌你，请你帮我转告一下齐总，我想见他一面。现在看到小翠这么高兴，我自己也不快乐。我知道，我离您心目中女婿的标准还差得很远，但是我会努力。齐叔，我希望您能让小翠嫁给我，我会一辈子守在她身边，对她好。<笑>好小子，真会玩啊！<笑>臭小子
，你别以为我这次放过你们文氏一马，你就得寸进尺。哼，下周开始谈判，先让老子看看你们文家的诚意。哈哈，哎，好小子。现在不到，你说谈个婚事还搞成像谈判似的，多次你觉得？要不是看在小穗的面上，我都来都不来。妈，一会儿啊，您千万别带着情绪，我和小穗就拜托您了。就是啊，妈，我爸那脾气您还不了解吗？他就那样，你千万别跟他置气啊。我不跟他置气，犯不着。爸，七叔。啊，坐，都坐。小崔，坐，跟爸坐一块儿。过来呀、啊！哎，哈哈哈哈哈！嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，咱们开始吧，啊，嗯，首先由我代表齐先生来宣布一下齐家对这次婚礼的一些要求。齐大妈，你这是干什么？嘿嘿，我要嫁闺女还不能提点要求了啊？嘿，我得为我闺女的前途着想，是不是？哈哈哈哈哈哈！妈，咱们先听齐叔说说，一起商量。律师。继续，奇闻联姻的若干条款：一、总则。哎呀，跳过去，老了的，直接念细则。好，细则第一条，齐小姐与文先生的婚礼要依照中式婚礼举办。等等，这个我还得补充几句啊。呃，新人结婚的时候，我要把广东最好的舞狮队给请来啊，主题曲就奏那个，我那叫啥来着？老了的。对，步步高，哈哈哈，雄狮开路，新人入场，哈哈哈，不行，这样太低俗。向天的婚礼必须是西式的，这样高雅。我说你这个宠洋媚外的毛病一直没改呀、啊，啊？老子跟你说，咱们都是黄皮肤黑眼睛，那穿上唐装才气派呢。你瞧老子，啊？<笑>是不是？没法谈下去。妈，爸爸，我我我就喜欢西式婚礼。哪个女孩不想穿上漂亮婚纱？再说了，你都已经毁掉我一个婚礼了，怎么着，你不得赔我一个？行，老了的，我闺女开口了，那就好。<笑>你别生气，那个。呃，夏天，呃，这个咱就不议了吧？啊，改天咱们再商量，怎么样？啊？听您的。嗯，齐总，我可以继续吗？啊，接着接着接着。哎，以后我们再吵架，你别受影响啊。接着念你的。好，西则第二条，花车先由齐家出发，然后绕城一圈，所需的车型由齐家决定。不行。啊？第三条。等等。为什么齐家有解释权？我们文家没有解释权。
闺女，你先把门开开。不开，你们就谈判去吧。这婚我不结了。闺女，这马上就谈出眉目来了。眉目，你们都谈了快一个多月了，每次都是你们捣乱。马宇的妈妈都断了那么多步了。您就是不想让我嫁出去、啊？不，不是，不是，闺女，你你你你你别哭啊！哎呀，要不这样，你先结婚，结完婚以后我们再接着谈，怎么样？谈什么呀？你都不是真心的。闺女，爸是真心的，爸就是舍不得我闺女那么早就嫁出去。我嫁出去了，又不是不回来看您了，有您那么玩意儿的吗？啊！好，好，好，好，爸是真心同意你们结婚，真心同意，真心的祝福，行不行？啊，闺女，闺女，你说话呀，闺，闺女，你没事吧？你说话算数。啊。嗯，请您喝酒去。啊！哎呀，老子又上当了！哎，小丫头，哎呀，哎呀，哎，你，你还记得我们第一次见面吗？那时候你躺在地上。我跑回去推你，醒过来你又昏了过去，但是周围一个人都没有，都快吓死了。我只记得当初有个声音在叫我，我本来不想回头的，但他一直在叫我。然后我穿过一片光，接着眼前看到一个影子，虽然我看不清楚他是谁，但是我觉得。他的声音很好听，是我是我。哎，想想真的很有趣。如果当初我在别的地方遇到事故，也许一辈子都不会碰到你，也不会认识你哥、你嫂子，不会认识小 Q、老 K、翠翠、唐浩、东华脑袋。更不会有现在我们一起回忆、第一次见面的场景，所以你真是一个魔法。你知道我现在最大、最奢侈的愿望是什么吗？说。就是我希望能够简简单单、踏踏实实跟你过一辈子。这也是最简单的愿望，小翠。假如我是真的阿玉，我们的生活会不会更简单？大哥，我闺女就要嫁给你儿子了，又占我便宜，哼！这个喜酒啊！你得陪着我喝。告诉你，幸亏你躲到地底下去了，要不然我非把你灌趴下不可。你怎么来？行，今儿咱们哥仨都凑齐了，哈哈哈哎，凭啥你能来我就不能来啊？大哥，你能想到有人脸皮这么厚吗？我隔了这么多年了，还过来跟你一块儿喝酒。大哥，听见了吧？这个白景天还是当年那个臭德行，骂人不带脏字儿他。瞧不起你，彼此彼此
来年，当年有酒都是咱哥仨一块喝嘛来通知大家的，嗯啊，都不要等了啊！新郎新娘啊，用他们自己的方式去举行婚礼。有没有兴趣出山啊？我工资可是很高的，给，你要多少我给多少，干脆给你个董事长做好了。少来了，我还要陪小雪呢，是不是啊，小雪？入夏期是什么时候？大概四个月以后吧。想好叫什么了吗？想是想好了。死了，叫小玉。<笑>妈妈呢？看妈妈呢。妈妈来喽，走。哟、哦，包这么高啊